ஆஃப் லேனர் ஸ்கீம்ஸ் சேனலில் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது ஆஃப் பாஸ் பிரின்சிபல் இதை சொன்னது வந்து பார்த்திங்கன்னா போர் பியூரி அப்படின்னு ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் இதோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஃபில்ட் இன் ஆர்பிட்டால்ஸ் இன் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜி ஆர்பிட்டால் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகும்போது கம்மியாக இருக்கிற எனர்ஜி இருக்கிற ஆர்பிட்டால் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் ஆகும் அப்புறம் தான் அடுத்தடுத்த ஆர்பிட்டால் ஃபில் ஆகும் அதான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ எந்த ஆர்பிட்டலுக்கு லோயர் எனர்ஜி இருக்கோ அந்த ஆர்பிட்டல் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் ஆகும் சரி எந்த ஆர்பிட்டலுக்கு லோயர் எனர்ஜி இருக்குதுன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கு தான் இங்கே வந்து ஒரு ரூல் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு பேர் என் ப்ளஸ் எல் ரூல் சில பேர் இதை என் ப்ளஸ் ஒன் ரூல்னு படிக்கிறாங்க இது என் ப்ளஸ் ஒன் ரூல் அல்ல என் ப்ளஸ் எல் ரூல் இப்போ இங்கே என்னங்கிறது என்ன என் அப்படிங்கிறது ப்ரின்சிபல் குவான்டம் நம்பர் எல் அப்படிங்கிறது அசிமுட்டால் குவான்டம் நம்பர் ரெண்டுமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் தான் பயன்படுத்தணும் ரூல் நம்பர் ஒன் த ஆர்பிட்டால் வித் த என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ லோயஸ்ட் என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ கெட்ஸ் ஃபில்டு ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஆர்பிட்டாலுக்கு என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ ரொம்ப லோயராக இருக்கும் அதான் ஃபஸ்ட் ஃபில் ஆகும் அதுக்கு தான் எனர்ஜி கம்மி ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் டூ ஆர்பிட்டால்ஸ் ஹாவ் த சேம் என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ ஒரு வேலை ரெண்டு ஆர்பிட்டலுக்கு ஒரே மாதிரி என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ரெண்டு ரெண்டாவது ரூலில் த ஆர்பிட்டல் வித் லோயர் என் வேல்யூ கெட் ஃபில்டு ஃபர்ஸ்ட் இப்போ என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ சேமாக இருந்தால் எந்த வேல்யூ பார்க்கணும் என் வேல்யூ பார்க்கணும் எதுக்கு வந்து லோயர் என் வேல்யூ இருக்கோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணணும் சரிங்களா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இப்போ எஸ் பி டி எஃப் நாலு ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதோடைய எல் வேல்யூஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஸுக்கு ஜீரோ பிக்கு ஒன் டிக்கு ரெண்டு எஃப்க்கு மூணு ஸோ இது வந்து எல் வேல்யூ என் வேல்யூங்கிறது ப்ரின்ஸிபல் குவான்ட் நம்பர் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இப்போ உதாரணமாக டூ பி த்ரீ டி ஃபோர் எஃப் இப்படிலாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இங்கே முன்னாடி வர நம்பர் தான் அதோடைய என் வேல்யூ என்ன வச்சுக்கோங்க அப்போ இங்கே என் வேல்யூ வந்து டூ இங்கே வந்து த்ரீ இங்கே வந்து ஃபோர் ஸோ இங்கே முன்னாடி வர நம்பர் தான் என் வேல்யூ எல் வேல்யூ நீங்கள் கொடுத்துட்டேன் எஸ்ஸுக்கு ஜீரோ பிக்கு ஒன்று டிக்கு ரெண்டு எஃப்க்கு மூணு ரைட்டுங்களா இப்போ நான் இந்த ரூலில் இங்கே உங்களுக்கு சொல்லி காட்ட போகிறேன் இதில் எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்களேன் ஒன் எஸ்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட் எஸ் வரைக்கும் எழுதியிருக்கிறேன் பி ஆர்பிட்டாலும் ஒன் பி ஆர்பிட்டால் கிடையாது ஸோ டூ பிலேருந்து செவன் பி வரைக்கும் எழுதிருக்கேன் அதே மாதிரி டி ஆர்பிட்டால் வந்து ஒன் டி டூ டி கிடையாது த்ரீ டிலேருந்து தான் வரும் சிக்ஸ் டி வரைக்கும் தான் இருக்குது எஃப் எஃப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் எஃப் ஐஎஃப் ரெண்டு தான் இருக்குது சரிங்களா இப்போ நான் என்ன எழுத போகிறேன்னு பாருங்கள் இதோட என் வேல்யூஸை நான் ஃபஸ்ட்டு எழுத போகிறேன் இதோட என் வேல்யூஸை நான் ஒரு கலரில் எழுதிக்கிறேன் என் வேல்யூங்கிறது முதலே சொன்னேன் இங்கே முன்னாடி வர நம்பர் தான் என் வேல்யூ இந்த கேஸில் ஒன் இங்கே டூ இங்கே த்ரீ இங்கே ஃபோர் இங்கே ஃபைவ் இங்கே சிக்ஸ் இங்கே செவன் இங்கே எயிட் ரைட்டுங்களா இங்கே பார்த்திங்கன்னா என்னது இங்கே டூ வருது இல்லையா அப்போ இதுக்கு டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் முன்னாடி வர நம்பர் அப்படி எழுதிக்கோங்க இது வந்து த்ரீ இதுக்கு ஃபோர் இதுக்கு ஃபைவ் இதுக்கு சிக்ஸ் இதுக்கு மறுபடியும் ஃபோர் இதுக்கு ஃபைவ் இது ரொம்ப ஈஸி இந்த முன்னாடி இருக்கிற நம்பரை அப்படி எழுதிக்கிறோம் ஸோ அதுதான் அதோடைய கரஸ்பாண்டிங் என் வேல்யூ இப்போ எல் வேல்யூ முதலே சொன்னேன் எஸ் ஆர்பிட்டாலுக்கு வந்து எல் வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ சரிங்களா இது நான் வேறு கலரில் எழுதிக்க போகிறேன் இப்போ எல் வேல்யூ வந்து எஸ் எஸ் ஆர்பிளாக இருந்தால் எல்லாமே ஜீரோ இது வரைக்கும் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் எயிட் எஸ் வரைக்கும் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் பின்னு வந்ததுன்னா எல் வேல்யூஸ் வந்து ஒன் ஸோ பி வர்றதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் ஒன்னுன்னு போட்டுக்க போகிறோம் டி வரும்போது டூ அதுவே எஃப் வரும்போது த்ரீ இப்போ என் வேல்யூ எல் வேல்யூ ஈஸியாக எழுதிட்டோமா இப்போ என்ன பண்ணணும் என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படிங்கிறது என்ன இதுக்கு நான் வேறு கலர் பயன்படுத்த போகிறேன் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இதோட வேல்யூ வந்து ஒன் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ டூ த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் ப்ளஸ் ஜீரோ செவன் எயிட் ப்ளஸ் ஜீரோ எயிட் எழுதியாச்சா அடுத்தது பீக்கு டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படியே கூட்டிகிட்டு வாங்க த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ்
டூ இயர்ஸுக்கு அப்போ ஒன் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் ஃபில் ஆகிறது வந்து டூ இயர்ஸ் தான் சரிங்களா அடுத்தது என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ த்ரீ என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ த்ரீ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆர்பிட் ஆளுக்கு வருது ஒன்று வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஆர்பிட் ஆளுக்கு வருது இன்னொன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பி ஆர்பிட் ஆளுக்கு வருது ஸோ என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ வந்து இங்கே சேமாக வருது வேறு எதுக்காக த்ரீ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ரைட்டுங்களா அப்போ எதுக்கு எதுக்கும் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பிக்கு வருது அதே மாதிரி த்ரீ எஸ்க்கு வருது இப்போ ரூல் நம்பர் டூவை பயன்படுத்தும் ரூல் நம்பர் ஒன் என்ன எது என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ கம்மியோ அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபில் ஆகும் ஸோ அதை வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுக்கும் யூஸ் பண்ணியாச்சு ஒன் எஸ் டூ எஸ் அடுத்தது என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ சேமாக வந்தால் நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா என் வேல்யூவை பார்க்கணும் இதுதான் என் வேல்யூ என் வேல்யூ பார்க்கணும் இதோட என் வேல்யூ என்ன இதோட என் வேல்யூ த்ரீ இதோட என் வேல்யூ டூ என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ சேமாக இருந்தால் தான் என் வேல்யூவை பார்க்கணும் இல்லைன்னா என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூவே போதுமானது நமக்கு சரிங்களா இது ஒன் டூ வேறு எதுவுமே ஒன் டூ வராதனால இது ஃபஸ்ட்டு செகண்டுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் இப்போ ரெண்டுமே சேமாக வந்தால் நம்ம என்ன பார்க்கணும் என் வேல்யூவை தான் பார்க்கணும் இதில் எது லீஸ்ட் என் வேல்யூன்னு பாருங்கள் டூவா த்ரீயா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீஸ்ட் என் என் வேல்யூ வந்து இது தான் டூ தான் அப்போ டூ பி தான் அடுத்தது ஃபில் ஆகும் அப்போ ஒன் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸுக்கு அப்புறம் எது ஃபில் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டூ பி வந்து ஃபில் ஆகும் சரிங்களா ரைட் இப்போ டூ பி ஃபில் ஆகிடுச்சு டிக் பண்ணிக்கலாம் அதை டூ பி டிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது எது ஃபில் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபில் ஆகும் இப்போ நம்ம டவுட்டு கிளியர் ஆகிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஒன் எஸ் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ்னு வரிசையாக வராமல் ஒன் எஸ் டூ இயர்ஸ் அப்புறம் டூ பி அப்புறம் தான் த்ரீ இயர்ஸ் வரும் ஸோ இதையும் டிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நாலு முடிச்சாச்சுங்களா அடுத்தது த்ரீ கடுத்தது என் வேல்யூ என்னது என் வேல்யூ வந்து ஃபோர் இப்போ என் வேல்யூ ஃபோர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆட்கள் வருது இங்கே ஒரு ஆட்கள் வருது இங்கே ஒரு ஆட்கள் வருது என்ன ஆட்கள்னு பாருங்கள் இது வந்து த்ரீ பி ஆர்பிட்டால் இது வந்து ஃபோர் எஸ் ஆர்பிட்டால் என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ சேமாக வந்தால் நம்ம என்ன பார்க்கணும் என் வேல்யூவை பார்க்கணும் கவனமாக பாருங்கள் இதுக்கு வந்து லீஸ்ட் என் வேல்யூ இது வந்து என் வேல்யூ அதிகம் ஸோ என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ சேமாக இருந்தால் என் வேல்யூவை பாருங்கள் எதுக்கு என் வேல்யூ கம்மியாக இருக்கோ அதுதான் ஃபில் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ரைட்டுங்களா இதுக்கு த்ரீ இதுக்கு ஃபோர் அப்போ இது தான் ஃபில் ஆகும் அடுத்தது என்ன வரும் அப்படின்னா த்ரீ பி தான் வரும் ரைட்டுங்களா த்ரீ பி ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஃபில் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர் எஸ் வந்து ஃபில் ஆகும் ரைட்டுங்களா அடுத்தது என் வேல்யூ ஃபைவ் பார்க்கணும் டிக் பண்ணிக்கோங்க என் வேல்யூ ஃபைவ் பார்க்கணும் என் வேல்யூ ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆர்பிட்டாளுக்கு வந்து என் வேல் என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ ஃபைவ் வருது இதோட என் வேல்யூ த்ரீ இதோட என் வேல்யூ ஃபோர் இதோட என் வேல்யூ ஃபைவ் ஸோ முதல்ல சொன்ன மாதிரியே தான் மூணு ஆர்பிட்டால் வருது என்னென்ன வருது இங்கே நமக்கு த்ரீ டி வருது ஃபோர் பி வருது அதே மாதிரி ஃபைவ் எஸ் வருது சரிங்களா இப்போ என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ சேமாக இருந்தால் என் வேல்யூ பாருங்கள் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்கல ஸ்மாலஸ்ட் என் வேல்யூ அது த்ரீ தான் அப்போ த்ரீ டி தான் அடுத்தது ஃபில் ஆகும் ஸோ இங்கே எழுதிக்கோங்க த்ரீ டி ரைட்டுங்களா இப்போ த்ரீ டியை டிக் பண்ணிக்கோங்க எழுதிட்டோம் இல்லையா டிக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு அடுத்தது தான் இது இதோடய என் வேல்யூ வந்து ஃபோர் அப்போ ஃபோர் பி தான் அடுத்தது ஃபில் ஆகும் அப்போ இங்கே ஃபோர் பின்னு எழுதிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதையும் டிக் பண்ணிக்கிறீங்க ரைட்டுங்களா அடுத்தது ஃபைவ் எஸ் ஃபைவ் எஸும் ஃபில் ஆகும் ஃபோர் பிக்கு அடுத்தது ஃபைவ் எஸ் தான் ஃபில் ஆகும் ரைட் இப்போ அடுத்தது என் வேல்யூவில் வந்து சிக்ஸு பார்க்கணும் இப்போ சரிங்களா சிக்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்குங்களா சரி மூணு வந்து என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ சிக்ஸ் வருது ஒன்று ரெண்டு மூணு இதோட என் வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஃபோர் இதுக்கு வந்து ஃபைவ் இதுக்கு வந்து சிக்ஸ் எது ஸ்மால் என் வேல்யூ அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோர் அப்போ வந்து ஃபோர் டி தான் அடுத்தது ஃபில் ஆகும் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன எழுதிக்கணும் இங்கே வந்து ஃபோர் டி எழுதிக்கிறீங்களாப்பா அடுத்தது ஃபோருக்கு அப்புறம் ஃபைவ் தான் வரும் அப்போ ஃபைவ் பி கமா போட்டு ஃபைவ் பி ஓகேங்களா ஃபைவ் பிக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது வரும் சிக்ஸ் எஸ் வரும் ஸோ சிக்ஸ் எஸ் அடுத்தது என் வேல்யூ
நாலு ஆர்பிட்டால் வருது ஸோ கவனமாக பார்க்கணும் இதோட என் வேல்யூஸ் பாருங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ கீழே இருந்து அப்படியே ஃபில் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ செவனில் லீஸ்ட் என் வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதான் ஃபோர் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் எஃப் தான் ஃபில் ஆகும் டிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ஃபோர் எஃப் ஓகேங்களா ஃபோர் எஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் இது ஃபைவ் டி டிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் டி ஓகேங்களா ஃபோர் என் வேல்யூ ஃபைவ் என் வேல்யூ அடுத்து செவனில் வந்து சிக்ஸ் என் வேல்யூங்கிறது சிக்ஸ் பி அதையும் டிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்தது சிக்ஸ் பி ரைட்டுங்களா அடுத்தது செவன் வர்றதுக்கு செவன் எஸ் இதையும் டிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்தது இங்கே செவன் எஸ் தான் வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் எயிட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வருது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் இது செகண்ட் ஒன் இது சாரி செகண்ட் ஒன் இது தேர்ட் ஒன் இது ஃபோர்த் ஒன் இது ரைட்டுங்களா என் வேல்யூஸில் கீழே இருந்தால் போகணும் தான் லீஸ்ட்டில் இருந்து தான் போகணும் இது ஃபைவ் இது சிக்ஸ் இது செவன் இது வந்து எயிட் ஸோ அடுத்தது என்ன ஃபில் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் தான் ஃபில் ஆகும் அப்போ ஃபைவ் எஃப் ஃபில் ஆகும் ரைட்டுங்களா ஃபைவ் எஃப் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டி சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செவன் பி கடைசியாக தான் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபில் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா எயிட் எஸ் ஃபில் ஆகும் ஸோ நம்ம என்ன பார்க்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ பார்க்கணும் என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ ஸ்மாலாக இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபில் ஆகும் என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ சேமாக இருந்தால் என் வேல்யூ பார்க்கணும் இது ஸ்மால் என் வேல்யூ இருக்குது அதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் அப் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அதான் இந்த ஆர்டர் தான் நம்ம ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இங்கே காமிச்சிருக்கேன் அடுத்தது நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் எழுத கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ கால்சியம் எழுத போகிறோம் கால்சியம் அட்டாமிக் நம்பர் இருபது ஸோ நம்ம ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அப்பா பிரின்ஸ்பல் பயன்படுத்த போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லித்தரேன் எஸ் பி டி எஃப் எக்ஸ் எஸ்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம் பியில் வந்து சிக்ஸ் இருக்கலாம் டியில் வந்து டென் இருக்கலாம் எஃப்பில் வந்து ஃபோர்டீன் இருக்கலாம் ஸோ எஸ்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆர்பிட்டால் தான் இருக்கும் ஒரு ஆர்பிட்டாலில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம் பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு இருக்கும் டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு இருக்கும் எஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு இருக்கும் சரிங்களா ஒவ்வொரு ஆர்ட்டாலுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒன்னா டூ த்ரீனா சிக்ஸு ஃபைவ்னா டென் செவன்னா ஃபோர்டீன் சரி இப்போ கால்சியம் எழுதும்போது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் எஸ் தான் எழுதணும் ரைட்டுங்களா எஸ்ஸில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் மேக்ஸிமம் இருக்கலாம் டூ அப்போ ஒன் எஸ் டூ ஒன் எஸ்க்கு அப்புறம் எழுது ஃபில் ஆகும் டூ எஸ் ஃபில் ஆகும் அப்போ அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ நம்ம எது வரைக்கும் ஃபில் பண்ணணும்னா இங்கே வந்து அட்டாமிக் நம்பர் இருபது வர வரைக்கும் ஃபில் பண்ணணும் ரைட்டுங்களா இப்போ டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸாக இருக்குது இன்னும் டுவெண்ட்டி வரல ஒன் எஸ் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம எது ஃபில் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஒன் எஸ் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் டூ பி வரப்போகுது டூ பிக்கு அப்புறம் த்ரீ இயர்ஸ் சரிங்களா இப்போ அடுத்தது டூ பி பியில் வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ போடலாம் சிக்ஸு ரைட்டுங்களா இப்போ கூட்டு பாருங்கள் ஆறு எட்டு பத்து தான் வருது இன்னும் இருபது வரல அடுத்தது டூ பிக்கு அடுத்தது என்ன போடணும் த்ரீ எஸ் த்ரீ எஸ் எஸ்லேயும் எத்தனை எலக்ட்ரான் போடலாம் இங்கே ரெண்டு தான் போடலாம் ரைட்டுங்களா இன்னும் இருபது வரல ஸோ அடுத்தது த்ரீ இயர்ஸுக்கு அடுத்தது த்ரீ பி போடணும் ரைட்டுங்களா த்ரீ பி பியில் எத்தனை போடலாம் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ கூட்டி பாருங்கள் ரெண்டு நாலு பத்து பன்னெண்டு பதினெட்டு தான் வந்திருக்கு இன்னும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் போடணும் த்ரீ பிக்கு அடுத்து என்ன வருது ஃபோர் எஸ் வருது அப்போ ஃபோர் எஸ் டூ ஸோ இதுதான் வந்து கால்சியமோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனாக இருக்க முடியும் ரைட்டுங்களா இப்படி தான் நம்ம எழுதுகிறோம் நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதும்போது ஆஃபா பிரின்ஸிபலை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுகிறோம் எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அது வரைக்கும் எழுதுனா போதும் இப்போ டுவெண்ட்டினா நம்ம டுவெண்ட்டியோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு மேலே எழுதக்கூடாது ரைட்டுங்களா இப்போ உதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கேண்டியம் எழுதுறீங்க ஸ்கேண்டியமோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன ஸ்கேண்டியமோட அட்டாமிக் நம்பர் இருபத்தி ஒன்று ரைட்டுங்களா அப்போ கால்சியம்க்கு எழுதுனதெல்லாம் அப்படியே எழுத வேண்டியதான் அப்படியே எழுதுங்க பார்க்கலாம் என்ன வரும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூ இருபது வரைக்கும் அதே தான் வரப்போகுது இந்த இருபத்தி ஓராவது எலக்ட்ரான் எங்கே போட
த்ரீ டி வரணும் ஆனால் இப்போ ஆல்ரெடி இல் இருபது எலக்ட்ரான் நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம் இல்லையா டீல எத்தனை எலக்ட்ரான் இப்போ நம்ம ஃபில் பண்ண முடியும் பத்து ஃபில் பண்ண முடியும் உடனே பத்துன்னு போட்டுறாதீங்க இங்கே அப்படி போட்டால் தப்பு ஏன்னா இங்கே இருபது எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ இங்கே எவ்வளோ எலக்ட்ரான் போடணும் ஒன்று தான் போடணும் டீல வந்து பத்து எலக்ட்ரான் பிடிக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனால் எவ் நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை தான் போடணும் அப்போ இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா த்ரீ டி ஒன்று தான் வரும் ஸோ இதுதான் ஸ்கேண்டிமோடைய கான்ஃபிகரேஷன் சரிங்களா